പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മളിന്ന് ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മള് സരിത പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പറയേ അതായത് അതായത് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറയട്ടെ അതായത് നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ മറച്ച് വെക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണ കേട്ടാ എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ ക്ലിപ്പായിട്ടാണ് ഇടാ എന്തൊക്കെ പറയുന്നോ എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും നിന്ന് പോവും ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പോട്ടെ പിന്നെ നമ്മള് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് നന്നായി പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വായന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് നോവലുകൾ വായിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ജീവചരിത്രം വായിക്കലായിരുന്നു ആത്മകഥ ആ ജീവചരിത്രം ആത്മകഥ ആ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ചെറുകാടിന്റെ ജീവിതപാത എൻ എം പിള്ളയുടെ എൻ എം പിള്ള സാറിന്റെ ഇത് ഞാൻ ജീവിത സമരം ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഇത് കഥ ഇതിൽ വായിക്കും അത് നമുക്ക് പ്രചോദനം എന്തിനാന്ന് അറിയില്ല ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ വായിക്കും വന്നിട്ടുള്ള വഴികൾ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വായിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പാർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും വായിക്കും ഇപ്പൊ കൊല്ലം കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പോഴുള്ള സഫാരി ചാനല് തുടങ്ങിയത് ആ ചരിത്രം എന്നിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മള് ഓരോ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പാചകരിയെല്ലാം ഒക്കെ കുറെ അങ്ങനത്തെ പഴയ കാല ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ സരിത ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു അല്ലേ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ പറയും ബി എ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തിട്ട് പഠിക്കരുത് ഹിസ്റ്ററി അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഡിഗ്രി തോറ്റില്ലേ കളിച്ചാറും തോറ്റില്ലേ ഒരു വട്ടം കൂടി തന്നെ എഴുതി എടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പണ്ടത്തെ പണ്ടത്തെ ഒരു പണ്ടത്തെ കഥകൾ കാണുമ്പോൾ ചേട്ടൻ തന്നെ അറിയോ ഒരു സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്ത് ആ കാലഘട്ടം എങ്ങനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവരുടെ ലൈഫ് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കാണും അങ്ങനെ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ചരിത്രം എന്നിലൂടെ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ അതായത് പ്രശസ്തരായ ഓരോരുത്തര് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുന്ന പകരം അവരുടെ ഇതുകളാണ് പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് കാണും അത് കാണുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും നമുക്കുണ്ടല്ലോ ചരിത്രം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു വേദി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പൊരിക്കും പൊരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പറയും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരിക്കലും ചാൻസ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് അത് പ്രശസ്തരായ സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിൽ ചാൻസ് ഒരുവിധ ചാനലുകളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല സാധാരണ കാര്യം വല്ലവരും പോയിട്ട് ആ പറയാ ഓർക്ക പറഞ്ഞോ അത് വിളി പറയണം ശരി അപ്പൊ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് ഒരു അവസരം ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് കാച്ചാൻ പോണ അതായത് ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടിട്ട് എല്ലാരും പറയും നമുക്ക് കുറെ അബദ്ധങ്ങൾ കുറെ പരാജയങ്ങൾ കുറെ സംഭവിച്ചത് അതങ്ങട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയൂ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രചോദനമാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ ആഘോഷിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള ഇപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ അമ്പത് വയസ്സ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര കാര്യം പറയൂ ഒന്നര വയസ്സുള്ള അപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചേർന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ഓണ പറയാണോന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഓർമ്മ ശക്തിയാ ചേട്ടന് മാത്രല്ല കേട്ടാ ഇവിടെ ചേട്ടന്മാർക്കൊക്കെ എല്ലാവരും പണ്ടത്തെ കഥകൾ പറയണേല് മിടുക്കന്മാരാ ഭയങ്കര രസാ കേട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഞാനും നല്ല ശരിക്കും തമാ എന്റെ തമാശയല്ല രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ രണ്ടാമത് ചേട്ടനായിട്ട് ഭയങ്കര തമാശ പറയാ ആള് പക്ഷെ പറയുന്നത് സീരിയസ് ആയിട്ട് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ ആള് പറഞ്ഞുള്ള തമാശകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആളുടെ തമാശകളെ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് പിന്നെ പരസ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അത് സിനിമയ്ക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പിന്നെ സിനിമയാക്കുമ്പോ നമുക്കത് അപ്പൊ നമ്മള് ചരിത്രം ചരിത്രം ഞങ്ങളില
അതായത് അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ വീട് മരത്താരായിരുന്നു നമ്മുടെ മരത്താര ഒല്ലൂര് മരത്താര അതെ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി ചാനലില് മാതൃഭൂമി ചാനല് പറയണ്ട അത് പറഞ്ഞത് നേരെ ചൊവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയില് ഒരാൾ പരിപാടി അതിന് പിന്നെ ആളെ പേര് ഞാൻ മറന്നു പോയി അപ്പൊ നേരെ ചൊവ്വല്ലേ അപ്പൊ കാന രാജേന്ദ്രൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സി പി യുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാന രാജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെടുത്ത് അഭിമുഖം നടത്തണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു ആള് വർത്താൻ പറയുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കും അപ്പൊ ആളെ ഒന്ന് അലസോരപ്പെടുത്തിയ ഒരു അലോസരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ചോദ്യം വന്നു വല്യ ചോദ്യം ഒരു നീട്ടിട്ട് ആൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ആള് പറയാം ആള് അപ്പൊ കാന രാജേന്ദ്രൻ പറയണ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നില് കഥകളി കാണിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല കഥകളി കാണിച്ച് കൈകൊണ്ടിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുപോലെ ഞാനും ആരെങ്കിലാവട്ടെ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്റെ വീട് മരത്താരായിരുന്നു അവര് ആ അച്ഛന് ചേട്ടൻ അനിയൻ പിന്നെ മൂന്ന് പെങ്ങന്മാര് അങ്ങനെ അവര് ആറു മക്കള് അമ്മേരെ വീട് അച്ഛന്റെ വീട് മരത്താര അമ്മേരെ വീട് പൊന്നൂക്കരായിരുന്നു തൃക്കൂര് പൊന്നൂക്കര നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഇല്ല മതിക്കുന്ന അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ പേര് അറിയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ അറിയാം പുറമേള്ളവർക്കും അറിയാവുന്നുണ്ട് മതിക്കുന്ന അമ്പലം അവിടെ നിന്ന് അമ്മേരെ വീട് പൊന്നൂക്കര അവിടുന്ന് അച്ഛൻ അമ്മേനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അമ്മ അച്ഛൻ ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴും അമ്മ ജനിച്ചത് കിറ്റിന്ത്യ സമര കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു തീ പോയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അമ്മ ജനിച്ചത് കേട്ടാ അവർ തമ്മിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടോ അഞ്ചു വയസ്സിന് വ്യത്യാസം കേട്ടാ അച്ഛൻ അമ്മയും തമ്മിൽ അതിൽ പറയണമെന്നില്ല നമ്മൾ അഞ്ചു വയസ്സിന് വ്യത്യാസമുള്ള പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതല്ലേ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ തർക്കങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ല അപ്പം അച്ഛൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അമ്മേനെ കല്യാണം കഴിച്ചു സാധാരണ ഒരു കുഞ്ഞു കുടുംബ അച്ചാച്ചന് മുളവട്ടായിരുന്നു അച്ചാച്ചന്റെ പേര് അമ്മ അമ്മേരെ അച്ഛന് വേലു എന്നായിരുന്നു അച്ചാച്ചന്റെ പേര് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അതായത് ആയിത്ത ചേട്ടണ്ടായി വലിയ ചേട്ടണ്ടായി ബാബുന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടണ്ടായി അപ്പൊ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ തറവാട്ടിൽ മരത്താരിനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നു കിളികൾ കിളികൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നു രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടന്റെ പേര് കൊച്ചനി എന്നാണ് ശശിധരൻ എന്നാണ് പേര് കൊച്ചനി എന്നാണ് വിളിക്കുക അതായത് ഓമന പേര് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി വേണം രണ്ടു കുട്ടികൾ വേണമെന്ന അച്ഛൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ പണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുറെ മക്കളും രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം അച്ഛൻ പഠിച്ചു രണ്ടു പേപ്പരാ അമ്മ അമ്മ പൂജ്യം വരെ പിടിച്ചത് ഏ അമ്മനെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തിട്ട് അമ്മ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അങ്ങോട്ട് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ സ്കൂളിലത്തെ ടീച്ചറെ മാഷ ചീത്ത പറഞ്ഞു പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൂടി അമ്മേരെ പഠിപ്പ് നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പണ്ട് അച്ചാച്ചനും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടാ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരണം ഇല്ലേന് അപ്പൊ അമ്മേരെ പഠിപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു അമ്മ എപ്പോഴും ഒപ്പിടുന്നത് തന്നെ അത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ആളുകളില്ലേ പട്ട പൂജയും അതന്നെ ഒപ്പിച്ചിടും അച്ഛൻ പുസ്തകം വായിക്കും എല്ലാതും അച്ഛൻ നല്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തത് ആണായി രണ്ടാമത്തത് ആണായി മൂന്നാമത്തതും ആണായി നാലാമത്തത് ആണായി പെണ്ണിനെ കൊതിച്ച് നാലാമത്തത് ആണായി അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തതും അച്ഛൻ ഇതായി അച്ഛൻ സാധാരണ പോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ നോക്കി അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു പഞ്ചാര കുഞ്ചായിട്ട് അഞ്ചാമനോ അമ്മനെ കുഞ്ചു വേണമെന്ന് പറയില്ലേ സ്കൂളിലേ എന്നെ കളിയേക്കും ഞാൻ അഞ്ചാമത്താണ് നമ്മള് ആ അഞ്ചാ അഞ്ചാമനോ അമ്മനെ കുഞ്ചു വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ചാമത് അഞ്ചാമത് അന്നത്തെ ഈ അത് കുഞ്ചു നമ്പിയാരിയാണോ പദ്യം അല്ലല്ല സ്കൂളില് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കുഞ്ചി അമ്മയ്ക്ക് അഞ്ചു മക്കളാണ് അഞ്ചാമൻ ഓമന കുഞ്ചുവാണ് പഞ്ചാരത്ത് നിന്നും അടുത്ത് കുഞ്ചു ഇഞ്ചി കടിച്ച് രസിച്ചു കുഞ്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ട് പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അന്ന് അഞ്ചാമത് ജനിച്ച എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഇത് ഈ പാട്ട് പറഞ്ഞ് കളിയൊക്കെയായിരുന്നു അതെന്തേലും ആവട്ടെ അത് പോട്ടെ അങ്ങനെ ഞാൻ ആറാമത് നോക്കി അത് അതാണ് അങ്ങനെ ഏഴാം ഏഴാമത് നോക്കി അത് പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ 
പണ്ടൊക്കെ ആണുങ്ങളാ നിർത്താല്ലേ എന്റെ വീട്ടില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ അവിടെ അച്ഛൻ പന്ത്രണ്ട് മക്കളാ അച്ഛനടക്കം അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം അച്ചാച്ചൻ ഒരു ബക്കറ്റും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അത് ഈ പിന്നെ അമ്മാമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലേ അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാണിച്ച് പറഞ്ഞ ഓഹിപ്പിച്ചിട്ടാണല്ലേ പണ്ട് ആണുങ്ങള് അതെ അതിലും വേറെ ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുള്ള ഇതിനും സ്ഥിരീകരണം ഇല്ല ചിലപ്പോ കേട്ടു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനെ പലതരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അതൊന്നും ഇല്ല അവിടെ അപ്പൊ ഡോക്ടറാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരാളെ പ്രസവം പ്രസവം ആളുടെ ശേഷി നിർത്തിയത് ശേഷി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ ആ നിർത്തിയത് അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാളുടെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി ആ ഇയാൾക്ക് കഴിയൊന്ന് ഡോക്ടർ എത്തി ചെന്നു ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു ഒരു അമ്പരപ്പ് ചീത്തിയ പറഞ്ഞു ഏ ഡോക്ടറെ അമ്പരപ്പ് ഡോക്ടർ ആദ്യം കൈ കെട്ട് ചെയ്യുന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കെട്ടു നിന്നു കൂളായിട്ട് കാരണം പ്രസവം നിർത്തിയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ പഴവാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കൂളായിട്ട് കൈ കെട്ടി നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്റെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ട് പറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഏ ഞാനേ തന്റെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള നാട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കഥ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും അവിടെ അങ്ങനെ ബക്കന്റെ കഥ അങ്ങനെ അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മോനായിട്ട് ഞാൻ ജനിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അടുത്തേ ഞാനേ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന് അന്ന് അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടെണ്ണത്തോടു കൂടി നിർത്തിയാലേ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചേട്ടനൊന്നും എന്നിട്ട് എന്തിട്ടാ ആ അപ്പൊ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏഴാമത്തെയും ആണ് തന്നെയാന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ഏഴാമത്തെ പെണ്ണാണല്ലോ ഏഴാമത്തെയും ആണിന് തന്നെയാണ് അമ്മ പ്രസവിച്ചോ അപ്പൊ അച്ഛൻ വീട് ഇനി എട്ടാമത് നോക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഏയ് അത് അന്ന് ഏഴാമത്തെ അമ്മക്ക് വയറ്റിൽ ഉണ്ടായപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഇതോടുകൂടി നിർത്തുന്നു കാരണം പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തൊട്ട് എന്ന് നോക്കുമ്പോഴും അമ്മയുടെ വയറുത്ര അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ അന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും ഇതോടുകൂടി മതി ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിന് അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ഏഴാമത്തെ പെണ്ണായി ഏഴാമത്തെ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ പ്രീതി എന്നാണ് പേര് ചേച്ചിയുടെ പെങ്ങളുടെ വരെ പെങ്ങളുടെ പേര് ഇത്ര പാവം നമ്മള് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ കാണിച്ചാൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആളെ കാണുമ്പോ എന്നെ മനസ്സിലാവും ആറ് ആങ്ങളമാരെ അനിയത്തിയാന്ന് ആലോചിക്കണം എന്തൊരു പാവാന്ന് അറിയോ സംസാരം സൗണ്ട് എന്നെ പുറത്തേക്ക് കയറ്റില്ല ചേച്ചിയുടെ ആവശ്യം അത്ര പാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പാവം ഞാന് കയറുന്നെങ്കിലേ ആറ് ചേട്ടന്മാരുടെ ആറ് ചേട്ടന്മാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ റോട്ടി കൂടെ ഞാൻ ഒരാളെ നടത്തിയേ ഇവിടെ ചേച്ചി അത്ര പാവാ എങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മളെ എവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ആ ജനിച്ചു അപ്പൊ അച്ഛൻ ഭയങ്കര തമാശയെ പറയാ അച്ഛനെ ഭയങ്കര തമാശ പറയാ ഞാൻ ഇത് അച്ഛൻ അമ്മേനെ പറ്റിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഉപമയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടാ വേറെ പറയണ്ടല്ല വേണ്ട പറയണില്ല അത് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആ അത് വേണ്ട അപ്പോട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഞങ്ങളുടെ അല്ല എല്ലാ വീട്ടിലും ഏഴ് മക്കൾ വീതാ എല്ലാ ഒരു വിധം ഒരു അഞ്ചെട്ട് ഫാമിലിക്ക് ഏഴ് മക്കൾ വീതാ അയിലോക്കത്തൊക്കെ ഇപ്പഴേ എല്ലാ വീട്ടിലും മൂന്ന് പെണ്ണ് നാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പെണ്ണ് മൂന്നാണ് രണ്ട് ആണ് അഞ്ച് പെണ്ണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും മൊത്തം ഏഴ് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ജനത്തെ പറ്റിട്ട് പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ മരത്താകരുന്ന് ഇവിടെ വന്നു ഒല്ലൂര് ഒല്ലൂരല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഒല്ലൂരിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോരണം മരത്താരം മരത്താരം മൂന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ളത് ഇവിടെ അച്ഛൻ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ ആ രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടന് ഒരു ഒന്നൊന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു ഇവിടെ ഒരു വീട്
വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരു പണിയാണ് കാരണം കറക്റ്റ് വെന്ത് കിട്ടണം വേവ് കൂടാൻ പാടില്ല വേവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ ഓട് മേഞ്ഞില്ലേ ആ മഴ പെയ്യുമ്പോ ആ ഈ കളിമണ്ണൊക്കെയില്ലേ ആ കുതിരും നമ്മുടെ വീട് ചോരും അത് പൊട്ടി പൊട്ടിയൊക്കെ ഒലിച്ചൊക്കെ പോകും അപ്പൊ ഓട് കഴിക്കുന്നതിൽ അച്ഛൻ ഭയങ്കര കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ചോ ഒരു മുറിയില് ആറായിരം ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓടൊക്കെ വെക്കും ഒരു ഒരു റൂമില് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വിറകിട്ട് കത്തിക്കുമ്പോ ആ വിറകിന്റെ ഇതുകൊണ്ട് ആ ചൂട് കൊണ്ട് ഈ ഓട് മുഴുവൻ വേകും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു അതിവിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അച്ഛൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അച്ഛൻ അതിൽ പ്രകല്പനായിരുന്നു ആ ചൂട് ആ ചൂട് ഭയങ്കരമായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ട് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഏക്കർ രണ്ടര ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് നൂറ്റി അമ്പത് ജോലിക്കാരുണ്ടാവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ എല്ലാവരും എട്ട് മണി തൊട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ പണി കഴിഞ്ഞ് പോവുകയാണെങ്കിലും അച്ഛന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മൂന്ന് മുറിയൊക്കെ വേവിക്കാണ്ടാവും മൂന്ന് റൂമൊക്കെ വേവിക്കാണ്ട് അത് മൂന്ന് റൂ മൂന്ന് മുറിയും ഒരേ സമയം വേവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണം ഏകദേശം പാകമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് അടുത്ത രീതി തീ കിടക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി അപ്പൊ പുലർച്ചെ നാല് മണിക്കും മൂന്ന് മണിക്കും ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് വൈകുന്നേരം ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പത്ത് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ആയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അതായത് കൃത്യസമയം ഒന്നില്ല മനസ്സിലായ നമ്മള് കൂലിപ്പണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയം കാലത്ത് എട്ട് മണി തൊട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ അങ്ങനത്തെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതായത് അച്ഛൻ പുലർച്ചെ പണിക്ക് പോകും ഇവിടുന്ന് ആ പിന്നെ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കുടിൽ ഊത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കുടില് ഒരു കുടില് കുടില് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുള്ള തലമുറയ്ക്ക് അറിയില്ല ഈ ഓലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വീട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെറിയാട്ടിൻ കൂടെ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ജനിച്ചത് എന്റെ എന്റെ ജനനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ആശുപത്രിയിലല്ല വൈറ്റാട്ടി വൈറ്റാട്ടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രസവ എടുത്തത് നമ്മുടെ വൈറ്റാട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അമ്മറാളെന്ന് പറയും അമ്മറാള് ആള് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടോണത് മറ്റേ ഈ ഒരു മഞ്ചല് ഒരു വയസ്സായ ഒരു അമ്മാമേനെ എടുത്തിട്ട് തോളത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടു പേര് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടോണത് പക്ഷെ ഈ വൈറ്റാട്ടി ഈ ഈ പ്രസവ എടുക്കുന്ന ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മറാളെന്ന് പറയാ ആള് കാറില് വരാ കാറില് ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പുഴ വൈദ്യര് എന്ന് പറയും ഭയങ്കര പ്രശസ്തനായ വൈദ്യരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് രാന്തിന്റെ ചികിത്സയുള്ള വൈദ്യര് ആളുടെ ഭാര്യയാണ് ഈ അമ്പറാള് ആള് കാറിലാണ് വരാ ഭയങ്കര അടിത്തുള്ള ഒരു ആളിന് ആള് വന്നിട്ട് പാളയില് ഇന്ന് പ്രസവം എടുക്കുക ആ പ്രസവം എടുക്കണ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഏഹ് പ്രസവം അടുത്ത സമയമാണ് ഈ അമ്പറാട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ വീടിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അത് വലിയ സംഭവമാണ് അയ്യോ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങി ഞങ്ങളേ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ നിർത്താണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏഹ് ഇതുവരെ ആയിട്ട് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടെന്ന് പെട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ടാണ് അപ്പൊ അവിടെ ജോബിന്റെ അമ്മ മുണ്ടാക്കി തുടങ്ങി അപ്പൊ അപ്പൊ ഒരു ഇതായിരിക്കും മാറൂല അപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടു വയസ്സിലപ്പോ അനിയനെ അമ്മ ഇവിടെ പ്രസവം എടുത്തു പിന്നെ നാല് വയസ്സിലപ്പോ അനിയനെ പ്രസവം എടുത്ത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല നേരിയ ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അനിയത്തിനെ പ്രസവം എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ നാല് വയസ്സായി നാല് വയസ്സുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഓർമ്മകൾ ചെറുതായി തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സുള്ള അപ്പൊ ഞാനൊരു എന്റെ അമ്മ ഒരു കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അന്ന് താലികെട്ടിന്റെ സമയത്ത് പെണ്ണങ്ങളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വട്ടം കൂടി നിന്നിട്ട് കൊരവിടും കൊരവ ആ കൊരവി കുരവിടും ആ അതൊരു പ്രത്യേക അതെല്ലാവരും കൊണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ്ട് ആക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അമ്മ ആരെയും ഒക്കത്തില്ല ഒക്കതാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആകെ കരഞ്ഞു ഇവര് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കരച്ചിലായിരുന്നു പേടിച്ച് അന്നത്തെ കുറവുകളിൽ പേടിച്ചു അതാണ്
ഞാനെന്തൊരു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അല്ല ഞാൻ എന്തൊരു ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഓല എടുത്തു ഓലേരെ തലയെടുത്തു ഇത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന തലയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാവടി ആക്കി ഇങ്ങനെ കാവടി എന്ത് കിട്ടിയാലും കളിക്കുക കാവടി ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ട് ആടി 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 ആടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് മിറ്റത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആടി ആടി പോയി അവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നായ ഭീകരനാണ് ഇവൻ കൊടും ഭീകരൻ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ കടിച്ചിട്ട് ഇനി ആരെയാണ് കടിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു നായ നാടൻ നായും പിന്നെ വേറെ ഒരു വിദേശ ജനസായിട്ടുള്ള ക്രോസ് ആയിരുന്നു അവൻ ഇവൻ കടിക്കാത്തൊരു കടിക്കാത്ത ഈ പ്രദേശത്ത് ഇല്ല എന്നെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരെ കടിക്കണെങ്കിൽ ആൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ഒരാളെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആള് നാടുവിട്ട് പോകും പിന്നെ അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആള് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ വിലയിരുത്തിയിട്ടാണ് ആള് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അപ്പൊ അതൊക്കെ ചൂടാറിണ്ടാവും കടി കിട്ടിയവരും എല്ലാവരും സമാധാനപരമായിട്ട് അവരെ ഇതൊക്കെ ഇതായി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരു നായായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ താമസമാണ് സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ കുറുക്കന്മാര് മരപ്പട്ടികൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന ടൈമിൽ ഈ രണ്ട് പിള്ളേരുകൾ അതായത് മൂത്ത ചേട്ടൻ പിന്നെ മൂത്ത ചേട്ടന് മൂന്നര വയസ്സ് രണ്ടാമത്തെ ചേട്ടൻ ഒന്നര വയസ്സ് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പെങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പെങ്ങൾ അമ്മായി പനമുഗലി പനമുഗലിക്കിന് കല്യാണിച്ചു കൊടുത്തു വന്ന അമ്മായി പിന്നെ അമ്മ അച്ഛൻക്ക് നേരെ പുലർച്ചെ പണിക്ക് പോകും ഈ പിന്നെ ഈ നായ ഈ നായന് പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്താണെങ്കിൽ വേറെ വീടുകളൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഈ കാടും പടലും പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ നായാണ് ഇവർക്ക് കൂട്ട് ജീവിത സമരമാണ് ഇട്ടത് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തെ ഈ കുറുക്കന്മാരും ഈ വിറ്റങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടി രക്ഷ നേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മുതലായിരുന്നു ഈ ടോമി അതുകൊണ്ട് ഈ ടോമിന് ഇത്ര പേരെ കടിച്ചിട്ടും ഇവനെ കളയാനായിട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നെ കാര്യം നമ്മൾ കാവടി ഇങ്ങനെ ആടി 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 എന്തൊരു ചെയ്ത ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ്റെ മേത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് വീണു ചെന്ന് വീണ പിടിക്കുമ്പം നമ്മളൊരു കടി കടിച്ചു കടിച്ചിട്ട് കാലുമെന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുത്തു ഈ കാലിൻ്റെ ഈ വണ്ണ കൊടുത്തു കാണിച്ചായിരുന്നു ഇവിടുന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം എടുത്തു ഇത്രയ്ക്ക് ഇതിൽ കഷ്ണം എടുത്തു കഷ്ണം എടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ലോടി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഓടി വന്നു അവൻ കടി കിട്ടിയ പിടിക്കാൻ അവൻ ഓടിപ്പോയി അങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളോടിപ്പോയി അവൻ ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്നെ അപ്പൊ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ അന്നത് ജൂബിലിയാണ് ജൂബിലിയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നാല് സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ഇടിപ്പിച്ചു ഇവിടെ നാല് സ്റ്റിച്ച് ഇടിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ അതിന് മുന്നേ എന്റെ എന്റെ വീട്ടിലത്തെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചേട്ടനെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴുത്തിലെ കടിച്ച കഴുത്തിൽ ഈ ഞരമ്പില് ഈ ഞരമ്പ് പൊട്ടിയേനെ ബാധിതനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേട്ടൻ മരിച്ചു പോയി ചത്തു പോയേനെ ബാധിതന ഉണ്ടായില്ല വീട്ടിലത്തെ ആളുകളും കടിച്ചിട്ടുണ്ട് നടത്താം വീട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നു ഒരാഴ്ച വന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ അന്ന് കുറുതി മുട്ടിവനെ കൊണ്ട് രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഇവനെ കൊല്ലണം കൊല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ അവനെ നാട്ടുകാരുടെ ഇത് പ്രകാരം അവനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേനാക്കി വിഷം കൊടുത്തു വന്നു ചോറിൽ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാണ് ചെയ്ത അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഓർമ്മ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഈ രണ്ട് പട്ടീര കടിയും തൊട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഓർമ്മയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ അതെ കുറ്റം നമ്മുടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നമുക്കറിയൂ തലകറങ്ങി മേത്ത് വീണു ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് ആയി സരിത ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് കിടക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ആറു മണിക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെയാണ് കാണിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന തെറ്റുകളും നിങ്ങൾ പൊറുക്ക മനസ്സിലായ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ഹായ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇനി രണ്ട് മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാ ഇരുന്നൂറ